Olá, leitores! Bem-vindos ao canal Mundos Possíveis. Eu sou a Ana Paula Rodrigues e o vídeo de hoje é um convite à leitura de um poema. Um poema intitulado Escrevendo um Currículo, que é um título que parece muito distante da poesia. O que será que tem de poético em escrever um documento, um currículo? A polonesa Wisława Zimborska, que nasceu em 1923 e morreu em 2012, ganhadora do Prêmio Nobel em 1996, é quem escreveu esse poema e nos traz essa reflexão tão atual, tão pertinente. Convido vocês a lerem comigo. O que é preciso? É preciso fazer um requerimento e ao requerimento anexar um currículo. O currículo tem que ser curto, mesmo que a vida seja longa. Obrigatória a concisão e seleção dos fatos. Trocam-se as paisagens pelos endereços e a memória vacilante pelas datas imóveis. De todos os amores basta o casamento e dos filhos só os nascidos. Melhor quem te conhece do que o teu conhecido. Viagens só se for para fora. Associações a quê? Mas sem porquê. Distinções sem a razão. Escreva como se nunca falasse consigo e se mantivesse à distância. Passe ao largo de cães, gatos e pássaros, de trastes empoeirados, amigos e sonhos. Antes o preço que o valor e o título que o conteúdo. Antes o número do sapato que aonde vai, esse por quem você se passa. Acrescente uma foto com a orelha de fora. O que conta é o seu formato, não o que se ouve. O que se ouve? O matraquear das máquinas picotando o papel. Não é incrível a reflexão que ela proporciona a partir de uma vivência que todos nós dividimos, que é a necessidade, não é? E aí começa o poema, o que é preciso? Para a grande maioria de nós é preciso trabalhar, é preciso ter um emprego, é preciso se encaixar nessa grande máquina. E para que a gente consiga, o que é preciso? É preciso um currículo. E um currículo, quando a gente pensa na origem dessa palavra, ele é o correr da nossa vida. Ele é um resumo do percurso não é? da nossa existência. E a nossa existência cabe numa folha de papel? Cabe na concisão necessária de um documento? Será que é mais importante aquele networking que pode me ajudar do que as pessoas que eu realmente conheço? Aquelas a quem eu me afeiçoei, os amigos, aqueles que compartilham os sonhos? Por que, que os nossos gatos, cachorros e plantas não cabem no currículo? Por que, que o percurso da nossa vida tem que ser tão cinza, tão preto no branco, tão uma folha de papel? Não é? E eu gosto muito desse, desse trecho, já se aproximando do final, quando ela diz, antes, né, o que é mais importante, o que vale mais? O número do sapato, porque ela está falando de números, de preços, de títulos, que não querem dizer nada. Mas valoriza-se os números, os preços e os títulos e não aonde vai, não o caminho, não o percurso. Porque um resumo das nossas vidas nunca vai ser o nosso percurso, o que nos fez chegar nesse lugar que estamos hoje, não é? E aí ela diz, esse não importa para onde vai, esse por quem você se passa. Quantas vezes nós criamos não é, uma personagem para esse currículo, a personagem que que se encaixa no padrão que a empresa quer contratar ou que a sociedade impõe que a gente cumpra. Mas, no final, o que é que se ouve? Se ouve o matraquear das máquinas que picotam todos os currículos no final do dia. Não é? Todos esses resumos da nossa existência vão virar tirinhas de papel, arquivos deletados no final do dia. Espero que vocês releiam esse poema, que vocês leiam outros poemas dessa escritura maravilhosa, tem bastante coisa dela disponível na internet. Curtam o vídeo, compartilhem para que outras pessoas possam conhecer esse 
e tantos outros mundos possíveis. A gente se vê na próxima leitura.